नमस्ते म कर्मा तामाङ आजको राजनीति शास्त्रको परिचय श्रृंखला 3 मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आशा छ तपाईहरु सबै आरामै हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ आज हामी दलीय राजनीति पार्टी पोलिटिक्सको सेरोफेरोमा कुरा गर्ने छौ विशेष गरी लोकतन्त्रमा पार्टीहरुको दलहरुको भूमिका बारे त्यसपछि आइडियोलोजी र पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा हामी अलि बढी नै समय लिने छौ त्यसपछि दलको राइट्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटीज अधिकार र दायित्व के हो भन्ने बारेमा छफल गर्ने छौ र अन्तिममा गएर थोरै नागरिकको भूमिका बारे पनि छफल गर्ने छौ सबै भन्दा पहिले राजनीतिक दलको भूमिका बारे कुरा गर्दाखेरि दुई तीन वटा प्रश्नको प्रश्न र यसको उत्तर बारे चाहिँ प्रश्न हुन जरुरी छ यसमा सबै भन्दा पहिलो प्रश्न चाहिँ कुनै देशहरु छन् त जसमा राजनीतिक दलहरु नै छैनन् भन्दाखेरि उत्तर चाहिँ छन् धेरै जसो राजतन्त्रहरुमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रवेश दिएको छैन आधिकारिक रूपमा राजनीतिक दलहरु छैनन् जस्तै कतार ओमान साउदी अरेबिया अर अरेबिया जस्तो देशहरुमा राजनीतिक दलहरु छैनन् अनि दोस्रो प्रश्न त्यस भए के त लोकतन्त्रमा दलहरु बिना नै लोकतन्त्र चल्छ त भन्दाखेरि हुन्छ हामीले पहिलो श्रृंखलामा भनेका थियौ डेमोक्रेसी भनेको रुल बाइ पीपल लोकतन्त्रमा जनताले शासन गर्छ अनि एउटा देश छ दुई तीन वटा देश छ त्यो एउटा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु पलाउ भन्ने देशमा पलाउ भन्ने देश चाहिँ हामी नेपाल जस्तै डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो र यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरु छैनन् र नागरिकले सिधै आफ्नो सरकार चुन्छन् अब राजनीतिक दल भनेको के हो त राजनीतिक दल भनेको समग्र रूपमा एउटा संगठन हो यसमा चाहिँ एउटै खालको एउटै राजनीतिक विचार एउटै राजनीतिक एजेन्डा र नीतिहरु भएको मानिसहरु एकै ठाउँमा आउने थलोलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक दल भन्छौ यो चाहिँ परिभाषा राजनीतिक दलको परिभाषा अब आजको प्रश्नमा जाऊ मैले भनेको थिए हरेक श्रृंखलामा एउटा प्रश्न राख्ने छु र तपाईहरुले भोलि बेलुका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिनु भयो भनेदेखि हामी सबै जवाफहरु मध्ये पाँच जनालाई चाहिँ जवाफ ठीक छ भनेदेखि 600 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड पठाउने छौ आजको प्रश्न चाहिँ छ क्यानाडाको हु इज द हेड अफ द स्टेट अफ क्यानाडा क्यानाडा फुल डेमोक्रेसी हो लोकतान्त्रिक देश हो क्यानाडाको राज्य प्रमुख Head of state when I'm on a line, correct. So, my prime minister, I know, head of state of Canada, one era, so they could so you so no go car and set up a liquidity you tap on by any it has a protoxa. This can who is the state head of state of Canada. Over you, um, ideology of which are my time, I'm only the race on my own line at home. यसमा सुरुमा आइडियोलोजी विचारधारा भनेको के हो भनेर बुझौ आइडियोलोजी भनेको सेट अफ बिलिफ्स एन्ड भ्यालुज हैन भन्दा खेरि एकै प्रकारको समाज सम्बन्धी समाज सम्बन्धी विषयमा आस्था विश्वास भनौ या सद्भाव भनौ विशेष गरी आइडियोलोजीले चाहिँ समाज कस्तो छ कस्तो हुनु पर्छ भनेर विगत वर्तमान र भविष्यको सामाजिक विकास बारे व्याख्या गर्छ अब यस्तो आइडियोलोजीहरु धेरै छन् तपाईले सुन्नु भएको होला लिबरलिज्म सोशलिज्म कम्युनिज्म क्यापिटलिज्म कन्जर्भेटिज्म अनि यी यसको फेरि मिश्रित हरु पनि छन् जसलाई सोशल डेमोक्रेसी भनिन्छ अथवा लिबरल डेमोक्रेसी भनिन्छ अथवा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भन्ने पनि छ यो सबैको छलफल गर्दा सायद हामी दुई तीन घण्टा नि यहाँ बस्नु बस्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हामी थोरै हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा के चाहिँ छ त्यो बारे मात्रै छलफल गर्ने छौ अनि यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो नि यो जति इजमहरु छ वादहरु छ यो चाहिँ 
पोलिटिकल आइडियोलॉजी मात्र है कि यो यूजुअली इकोनॉमिक फिलोसफिकल भी हो इसलिए यो समाज केन्द्रित कारण इसलिए राजनीति को बारे में है इसलिए अर्थ को बारे में अब फिलोसफी को कुछ नेपाल हम विशेषकरी नेक कांग्रेस भैन नेक कम्युनिस्ट भो अ कंग्रेस सोशलिस्ट भो खास करी कांग्रेस बीपी कोईराला लोकतांत्रिक सजवाद अपना थे इस अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भाषा तो अब कंग्रेस का नेक का साथी मैं अल गाली गलां तर आइडियोलॉजी को हिसाब से सोशलिज्म रम्युनिज्म एकदम नजिक है तब चित्र नहीं देखना सकूँ सोशलिस्ट रम्युनिस्ट एकदम नजिक दाजू भाई दीदी बहनी जतिक नजिक आइडियोलॉजी के हिसाब से दुबईवाद साम्यवाद कम्युनिज्म भो सजवाद सोशलिज्म भो ये दुबईवाद के भाषा पैला अंग्रेजी में भू मीस अफ प्रडक्शन डिस्ट्रिब्यूशन रेंज सोशल ओनरशिप में होने पर्व सोसाइटी में होगा न कि इंडिविजुअल है व्यक्ति में है सोसाइटी में होने पर्व में भादा खी उत्पादन को मध्यम वितरण र आदान प्रदान समाज द्वारा कंट्रोल करमेन करूर्न ये दुबईवाद ने मसो कोर प्रिंसिपल अरक चाहिए कम्युनिज्म में संपत्ति र आर्थिक स्रोतर राज्य को नाम में होने पर्च भाई अज्य नियंत्रण अनि सोशलिज्म के भाई यो संपत्ति र आर्थिक स्रोत लोकतांत्रिक रूप में चुनिए गई सरकार ने सरकार ने निमन कर निंत्रण कर अवधारणा रख अब हम में अलग कम्युनिस्ट सरकार भर द्वितीय सरकार भर अलग कम्युनिज्म में डिटेल में जाऊँ कम्युनिज्म को मेन गोल एटलिस्ट विचारधारा इसलिए आइडियोलॉजी को हिसाब से लक्ष्य चाह स्टेटलेस क्लासलेस रनीलेस सोसाइटी है सामज में कुने तह नहोस् वर्गीकरण नहोस् राज्य नहोस् रुने पूंजीवादी नहोस् है पैसा को धनी गरीब भाई नहोस् खास करी प्योर कम्युनिज्म उत्तोपियन खाल भाई हमें उत्तोपियन सामज को परिकल्पना आइडियोलॉजी को हिसाब से अब माओवादी को माओवादी नेपाल भर अलग थोड़े दुई मिनट मार्क्सिजम को बारे में नहीं कुरा चाहे मार्क्सिजम चाहे काल मार्क्स ने लिया हो रक्सिजम को अवधारणा के भाषा सोसाइटी में सामज में दुई क्लास दुई वर्ग एटा चाह प्रोलेटारियाट भले वर्किंग क्लास कामदार भन या ते बेला काल मार्क्स को बेला में मजदूर किसान होनी एटा चाह बुर्गवाज भो धनी धनाढ़ है कैपिटलिस्ट क्लास पूंजीवादी अभी यो आइडियोलॉजी के बुर्गवाज रोले बुर्गवाज ने यह पूंजीवादी प्रोलेटर रैट क्लास काम करा अभी पैसा कमा फायदा उठा शोषण कर शोषण से कुने दिन यो हो कि प्रोलेटरियाट बा क्रांति आँच है शोषण सहन न सक क्रांति आँच रीन्स अफ प्रडक्शन सोशल ओनरशिप में जान है ये पैला तो व्यक्ति में हो पूंजीवादी में हो उत्पादन को मध्यम चाह सामुदायिक बनकर मार्क्सिजम ने भ तर ती बेल के कार मार्क्स ने जो भेन है इंडस्ट्रियल रिवल्यूशन आयो अर्क नया खाल वर्ग निस्क्यो तेस अंग्रेजी में ब्लू कलर वर्कर्स भाई फैक्ट्री में भटाभट सब काम भो रेलवे आयो अ मेटल एनर्जी मेटल इंडस्ट्री आयो है यूएसए यूके धीरे धनी भे अ फिर आइडियोलॉजी के हिसाब से अब माओवादी थे 
बाचा कर का थी आशावादी बनाए का थी है ना बिजनेस करी मत वाली दौली जात अलग बनी थी तीमार लाई सोशल गरे कुछ आयो पूजी बादी आ रहे हैं ना तो इसका इसलाय कती पर हमारे जनवादी संघर्ष अपनी बनी इंसा अब वो मत वाली जात अलग रही यो बाउन अलग तीमार लाई सिद्धाय को है ना तीमारू इन अलग सखा पानो परसा तीमार � अब यो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जाऊं तब वाले को थी पहले राजनीति को करा कर देखिए सुनने वाले को अलग बाम पंथी दक्षिण पंथी बाम मोर्चा वाले रस सुनें इस इसमें से लेफ्ट वाले को बाम पंथी राइट वाले को दक्षिण पंथी अन्य मलत हाब ऐसा मां हमरो नेपाल मां कुनी पनी राजनीतिक दल राइट से चाइना हमारे थाना वाले कुन्न सा सा तर शायद कम्युनिस्ट मात्रे ही वाये को वाये रा हमरे मारे चाहे लेफ्ट साइड देर सब ही अनि और कुछ एक ही वाने बुझाई चाहे किस वाने लेफ्ट साइड रा हमरो राइट साइड ना हमरो वाने हाल को बुझाई सा है ना तर त्योचे वाई ना अब और उधर सर में इन्नो उनसा वाने यूएसए में इन्नो यो राइट होंडे ही मार रिपब्लिकन नरामरो बनने चाहिए वही ना है अब ऑयले यूएसए मार साइड ट्रंप आए को बार रिपब्लिकन नरामरो की बनने से सोला तर रिपब्लिकन पार्टी को कती पाया राम राम रा प्रेसिडेंट आए यूएसए मार थिए तेजी करी अब यूरोप को करा करों जर्मनी को करा करों दुई चार छुलो राजनीतिक अन्य सीडीयू राइट हो है ना अन्य सीडीयू को आइले अंगेला मार्कर जी उनसा सीडीयू पार्टी को वहाँ आइले जर्मनी को चांसलर होना पड़ता है ना जी लेफ्ट होता ही मां रामरो ना रामरो है ना राइट होता ही मां रामरो ना रामरो है ना इसमें से हमें क्यों बोलना पड़ता है नहीं वड़ा लेफ्ट बने को ते वड़ा आस्था राखता बनने मत रहे अब उदाहरण को लगी लेफ्ट बनना चाहे बनना लेते अलग तो उदार बादी लिबरल बुजुर्ग सा वो जैसे समलैंगिक को करा रुक कर देखे री अथवा न्याय में विश्वास रखने न्याय लाए अलग तो प्राथमिकता दीने तेजे गरी निष्पक्षता विश्वास करने अन्य तेजे अन्य और कस बने इक्वालिटी समावेशी तामा अनि विश्वास करनी तो इसका न लेफ्ट से अलग थी समाज केंद्रित होना सा अनि राइट दक्षिण पार्टी अलग से अलग थी राष्ट्रवाद में आस्था रख सा है ना नेशनलिज्म राष्ट्रवाद में आस्था और रख सा तो इसे गरी अनुशासन में आस्था रख सा अनि अथॉरिटी अथॉरिटी मानी आस्था रख सा अथॉरिटी पनाले बनो आस्था गानु पड़ता है, रिस्पेक्ट गानु पड़ता है ना सरकार ले अलग इति बड़ी नहीं पावर दिनु पड़ता है, बन्नी में विश्वास रख सके, वन ऐसी लेफ्ट, राइट सही, पर से रामरो ना रामरो आई ना, तेरे किसे बुझने पड़े उन्हें तब जत्ती देरे एक्सट्रीम में जानो उनसे अब वनो यहाँ राइट में एकदमे � अतीने लेफ्ट सानो बाय पनी नहीं खतरा ना कुन्जा वो उदाहरण को लगी फार राइट बाय बंदे हिंच अब वो राष्ट्रवाद होनु आप इमान नराम रहे ना नेशनलिज्म है ना हमी सब इन्हें पालियो बनेरा गौरव गानु कुने ना नराम रह कराई ना तर अभी तो मैं उल्ट्रा पॉटी गए रे अब हम मत आमंत्रु मैले गारवाय है ना और तेजी करी एकदम ही एक्सट्रीम लेफ्ट वाने कम्युनिज्म प्योर कम्युनिज्म पटी गया वाने क्यों ऐसा ने सब पे राज्य ले जान जाओ तबे परी परी कॉल पना करनो तबे के नाम आ कुनी घर पनी होता ही ना जगा पनी होता ही ना तबे के अपनो बैंक अकाउंट अपनो वाने ने केवल ने होता है ना सब पे राज्य माँ फैसिज्म था, अन्य एक्सट्रीम लेफ्ट पनी राम रोशनी ना बने रा केरे चाइना ले देखा हूँ था। तेज कान हम लेते यो बुझने पड़े राइट 
पनि राम्रै हो हैन अब तपाईले सोच्नु होला सरकारलाई धेरै नै अधिकार दियो भन्देखि त राम्रो हैन नि सरकारले हस्तक्षेप गरेको राम्रो हैन भन्न ठान्न हुन्छ होला तर के छ नि यदि तपाईले स्वास्थ्य सुरक्षा अनि शिक्षा सरकारले गर्नु पर्छ भने भन्देखि त सरकारलाई त अधिकार दिनु पर्यो हैन सरकारले त हस्तक्षेप गर्नु पर्यो के हो अलिकति राइट पट्टीको पोलिसीस अनि त्यसैगरी अब मापस सेवन गरेर गाडी के रे गाडीहरु नचलाउनु भने रुल्स र रेगुलेसन्स ल्याउनु अलिकति कडाइ गर्नु त्यो पनि राइट मेन्टालिटी पट्टि जान्छ तर अति एक्सट्रिम राइट भयो भने फेरि जातिवाद पट्टि जान्छ त्यहाँ हामी अलिकति सजग रहनु पर्छ त्यसैगरी लेफ्ट पट्टि पनि त्यही हो अब उदाहरणको लागि के रे मौतसेतुङले माओको ग्रेट लिप फरवर्ड भन्ने एग्रिकल्चर रिभोल्युसन ल्याएर पाँच वर्षमा नै यसो गर्छु उसो गर्छु भन्यो तर फ्यामिनले करिब साढे पाँच करोड जनताको मृत्यु भयो त्यस कारण एक्सट्रिम लेफ्ट एक्सट्रिम राइट चाहिँ खतरनाक हुन्छ अनि अर्को कुरा डिक्टेटरसिप अधिनायकवाद भन्छ हामी यो चाहिँ यो चाहिँ लेफ्टपट्टि नै हुन्छ राइटपट्टि नै हुन्छ अब फार राइट हेर्नुहुन्छ भने ऐतिहासमा तपाईँको हिटलर छ हिटलर थियो होइन मुसोलिनी थियो अनि फार लेफ्टमा चाहिँ तपाईँको सोभियत युनियनमा लेनिन थियो स्टालिन थियो होइन अनि कम्युनिज्ममा पनि डिक्टेटरसिप हुन्छ अब हामीले अहिले नेपालमा अलिकति भान भएको यही हो कि कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकपात भएको हो कि भन्ने खालको भान भएको हो मैले यसको मेन तपाईँहरूलाई बुझाउनु खोजेको चाहिँ लेफ्ट राइट आफैमा गलत होइन तर जुन जुनै पनि कुरा एक्सट्रिमपट्टि गयो भनेदेखि चाहिँ खतरनाक हुन्छ र हामी नागरिकहरू चाहिँ सजग रहनु पर्छ अब यसमा अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा के भइरहेको छ कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्नेमा पनि लागौँ एक्काइसौँ शताब्दीमा दलीय राजनीति पार्टी पोलिटिक्स विशेष गरी विकसित देशहरूमा बादमा सीमित रहँदैन होइन यसमा चाहिँ एउटा थोरै वेलफेयर स्टेट भन्ने स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा जर्मनीमा छ अनि अरू युरोपमा अस्ट्रिया अरू देशहरूमा नि छ यसलाई छोटकरीमा राख्न चाहेँ यो यो कस यो सिस्टम चाहिँ जर्मनीमा करिब एक सय बिस तिस वर्ष अगाडि सुरु भएको हो अनि यसमा यसलाई चाहिँ जर्मन भाषामा सोसियल मार्क्स विचाफ्ट भन्छ सोसियल मार्केट इकोनोमी यसमा एकतर्फ चाहिँ खुला बा खुला बजार र पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुन्छ तर साथसाथै सामाजिक नीतिहरू अनि सामाजिक नीति पनि हुन्छ ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होस् यसलाई यहाँ डायग्राममा हेर्नुहुन्छ भने मैले सोसियल सेफ्टी नेट भनेर भनेको छु एउटा बक्स जस्तो होइन यो बक्स चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्छ त्यहाँनिर नीति नियमहरू हुन्छ सरकारले यो चाहिँ यो बक्स जस्तो बनाइदिएको हुन्छ भनौँ न बजार तन्त्रमा तपाईँको प्राइस फिक्सिङ गर्न निषेध छ प्राइस फिक्सिङ भन्नाले दुई तिनवटा कम्पनीहरू मिलेर मेरो मेरो भाउ यसरी बढाउँ यसरी भाउ बढाउँ अनि त्यसरी हामी पैसा कमाउँ भनेपछि चाहिँ त्यो गर्न पाइँदैन त्यो गऱ्यो भनेदेखि त नागरिकलाई शोषण गर्ने बाटो खुल्छ एक दुईजना मात्रै धनी हुन्छन् धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई राम्रो हुँदैन त्यस कारण रेगुलेट गर्छ सरकारले त्यसै कारण मोनोपोल हुनु दिँदैन सरकारले मोनोपोल भन्नाले चाहिँ एकजना मात्रै विक्रेता होइन एउटा मात्रै ठुलो विक्रेता भयो भने उसले सबै आफूले भनेको जस्तै हुन्छ बजार तन्त्रमा अधिनायकवाद हुन्छ त्यस कारण त्यो सरकारले कन्ट्रोल गर्छ अनि अर्को मोनोप्सी भन्ने हुन्छ मोनोप्सोनी त्यसमा चाहिँ खरिददार एक्लै हुन्छ होइन किन्ने मान्छे पनि एक्लै भए पनि त्यो राम्रो हुँदैन अब उदाहरणको लागि तपाईँको वडामा एउटा ठुलो कम्पनी छ अरे अनि त्यो त्यो कम्पनी बाहेक अरू कुनै पनि छैन अरे भने चाहिँ सबै वडाको मान्छेहरू त्यही कम्पनीमा चाहिँ काम गर्नु गयो भने के हुन्छ भने त्यो कम्पनीले शोषण गर्ने सम्भावना बढ्छ होइन त्यो ना कामदारहरूलाई उनीहरूले पाउनु पर्ने सुविधाहरू नदिएर पैसा घटाएर शोषण गर्ने सम्भावना बढ्छ त्यो पनि गर्न दिँदैन भने चाहिँ सरकारले एउटा सेफ्टी नेट जस्तो बक्सभित्र बनाइदिन्छ अनि त्यो बक्सभित्र चाहिँ फेरि फ्री कम्पिटिसन हुन्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 
सोशल मार्केट इकोनॉमी भाषा रो स्कैंडिनेविन कंट्रीज जर्मनी में छि इसमें सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर भास्थ्य स्वास्थ्य को हेचा कर बेरोजगार भनइप्लोयमेंट बेनिफिट पाँच तेगरी फ्री एजुकेशन है शिक्षा पाँच अमेर गए पी तेंशन भी पाँच तर इसको फिर हमें किमती चुका पर्च है पे द प्राइस यो टैक्स नतीरिकन भेन अ टैक्स अल धर स्कैंडिनेविन कंट्रीज में जानू टैक्स एकदम धेरे हो तर ते अनुसार को सुविधा अब के बिदा में भैया तब औषधी कि सब फ्री में भो असको मेन से रोजगारी होना यह सीस्टम चलन का लगी फंक्शन करना का लगी रोजगारी करीब अस्सी नब्बे प्रतिशत होने पर्च न तो सीस्टम ने फंक्शन करना छोड़ ये तब अलग एक्सकोर्स जो कैफ्ट राइट मत है आजकल एक्काईसौ शताब्दी में हमें अलग वरीपरी वरपर गए हेन पर्चे तब थोड़े राखे अब ते अगिक में थप्न का लगी राजनीतिक दल को भूमिका के रहता खेल राजनीतिक दल ने बाद में मत सीमित भर है अलग ब्रड अलग देश को नागरिक को अविष्य को बारे में सोच् पर्च अस में मैं तब तब सो उदाहरण मत दिन चाहे ये अलग सीडीयू भाई जो जर्मनी में छो सीडीओ रीडी रीडीओ मिले सरकार चलाई रखे अनेक गवर्नमेंट प्रोग्राम कस्त हो तब थोड़े जानकारी उन्को तीन टा है इसमें के रखे गवर्नमेंट प्रोग्राम भाग समृद्धि सुरक्षित राख् रलिओ ऊपर पार्न है अब जर्मनी तेपनी समृद्ध छनी तैपनी उ प्रोग्राम में यह समृद्धि सुरक्षित राखने रज दरो बनाने वाले लेखी तेगरी परिवार को बोझ कम करने रच्चा अगि बढ़ाने प्रोत्साहन करने उ विजन के होने हमें अल्ले मत है हमें भविष्य में ध्यान दून पर्व भादा खेल तेज को सुरुआत तो बच्चा होनी परिवार बोझ कम करने भाई तब परिवार तब टैक्स कम तीर्न हो ताकि तब बच्चा प्रोत्साहन कर सकू बच्चा को लगी अब शिक्षा को खर्च कर सकू व अंतरिक सुरक्षा निश्चित कर आंतरिक सुरक्षा बने कसो अब देश भि नई कई एमर्जेन्सी होता खेल अब पुलिस चाहिए कई अब प्राकृतिक प्रकोपुर के भैयादि आंतरिक सुरक्षा चाह चाहिए है त्यो यो तीनवटा कुरा में सरकार ने काम करद रहे तब अलग नेपाल रू विकसित देश कसो छेखन को लगी छोटो परिचय रखे के प्रश्न छाई लेख्ते जान मबोधन करने प्रयास करने भोलि करने छोटकरी में अब रोल अफ सीटिजन्स नागरिक को अलग सरी मलिक तलमा थी भाई अभी इसमें नागरिक को दायित्वपटी जान अगड़ी पोलिटिकल पार्टी को काम के होता राइट्स एंड रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भादा खेल पैला सुरू पोलिटिकल पार्टी कें चाहिए कुरा करूँ अगि हमें पलाव को उदाहरण दिय पलाव में बीस हजार मत जनता छे कारण डाइरेक्टली आपको सरकार चुन्न सकता तर में तीन करोड़ जनता भाई सरकार चुन्न गाड़ो होसै कारण सांगठिक रूप में हमी हम सरकार चुन्न सकोस्र चाह दल को आवश्यकता पड़े इस हिसाब से सांगठिक हिसाब से लोकतंत्र में दल को मुख्य भूमिका रहता अल को के हो तायित्व रिकार चुनाव में भाग लिने अ प्रतिस्पर्धा करने अब आइडियली है आइडियली चाह जो जो दल ने राम काम कर जनता को कुरा सुसले जित् आइडियली है तेगरी तेगरी अब गवर्निंग इंस्टिट्यूशन को 
पोलिटिकल पार्टी आपको दल भि लोकतांत्रिक अभ्यास करने रिम में गए सरकार चलाने एक्ल अथवा गठबंधन करें सरकार चलाने अभी अर्क हिज हमें लमो कुरा कसरी दल संविधान में टेक निम बना का लिया तो पार्टी को पोलिटिकल पार्टीज को अधिकार हो रायित्व हो असरी सब भाग ठूल दायित्व पोलिटिकल पार्टी को सीटिजन पार्टिशिपेसन है जनता सजग बनाने जनता नीति बना संलग्न करने तो प्रोसेस में लाने बुझाने तो राजनीतिक दल को दायित्व हो विशेषकरी लोकतंत्र में ये अगे हम गि अब नागरिक को दायित्व के हो तो भूमि का के हो तो भादा खी हिज हमी कंस्टिट्यूशन को बारे में संविधान को महत्व बारे में बुझौं रविधान में आधारित लेज एक्जिक्यूटिव लेजिस्टरी जुडिशरी तीनवटा भाग इसके बारे में भोलि अलग विस्तृत रूप में कुरा करने तीनवटा चाह संघीय में मत है प्रादेशिक में नहीं हो रहा में होसरी ना आज पोलिटिकल पार्टीज को बारे में कुरा गये अभी अब आयो नागरिक को भूमि का नागरिक को भूमि का राजनीतिक दल को काम कारवाई के बुझने सजग रहने रसले नागरिक को हित में काम कर राजनीतिक दल रही राजनीतिक दल को कैंडिडेटर हमें भोट हालने तो नागरिक को भूमि का हो रहा दायित्व भी हो तेगरी नागरिक एकजना ने मत बोलता खेल आवाज ठूल होना सकते हैं तेई कारण सीविल सोसाइटी अर्गनाइजेशन्स भनजिओ आईएनजीओ अब संघ संस्था में गए आपको कुरा उठाने आपको समुदाय को समग्र रूप में सामज को चाहिए कुरा उठाए अस पच्छी राजनीतिक दल द्वारा ठाव में पुर्वने अला पैला के भो लोकतंत्र को तीनवटा खंबा होना एक्जिक्यूटिव लेजिस्टरी रुडिशरी तर अ आएर एक्स शताब्दी में अब हम मीडिया को दुनिया में छो है मीडिया चौथों खंबा मान इसमें नागरिक को भूमि का ठूल रहता क्योंकि अब कस्त खाल समाचार आँचन तो ठीक आठीक आई है इसलिए निमित रूप में आपू पढ़ने सुन्ने सुसूचित रहने अब यह मीडिया को न सरकार ने सरकार को हाथ में छि न राजनीतिक दलहरक हाथ में छिस बारे में अलग सुसूचित रहने तेस कारण यो ये जो पिक्चर देखने तैयार यो यह लोकतंत्र में एज अ होल नेटवर्क हमें बुझ् स बुझ् जरूर विशेषकर नागरिक ने बुझ् जरूरी अब हम अंतिम अंतिम में आयो सदा विषय एटा शब्दावली अल गहन अध्ययन कर रिक्वेस्ट करदु अनुरोध करदु आज फैसिजम को बारे में इंट्रेस्टिंग के हिटलर ने हम जो हिंदू को यो स्वस्ति का भाई चिन्ह तो चिन्ह लाचिजम को उड़ी को राह थे हई अ एक तो अब अधिनायकवाद तेम होनी तानाशाही राम हो तर फैसिजम चाह एकदम खतरनाक हो तेकार तब इतिहास बुझ्न जर्मनी रिटली को इतिहास बुझ्न अभी हिटलर र मुसुलिनी को इतिहास बुझ्न यो तानाशाही रधिनायकवाद को अज एक स्टेप पछाड़ी हो क्यों फैसिजम यो फासीवादी भाई रेसिजम रल्ट्रा नैस नैशनलिज्म में केन्द्रित होने रेसिजम में कस होने तपाई बाहेक तपाई जस्तु मं बाहे अरु व्यक्ति को लगी यहाँ ठाव नहीं होते हैं यह बुझ् हमी जरूरी अभी फैसिजम को इतिहास में तो फैसिजम लियाने डिक्टेटर नहीं थे तर डिक्टेटर नएपनी फैसिजम आन सकता एक्काईसौ शताब्दी में तब उदाहरण हेन हमें अलग म्यानमार रोहिंजा भूस्लिम वर्ग लम गा है तैंर मारकाट भैरा सब देश निकाल तो 
एक प्रकार को फैसिजम हो कि तो रेसिजम रल्टरनेशनालिज्म आधारित तो हमें बुझ् जरूरी म्यानमारला अब पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाने पट्टी गई रहने डिक्टेटर नहीं होने छेन तर हम ये फांसीवाद बा सजग रहने पर्चा तनाशाही रधिनायकवाद भाग अज एक स्टेप खतरनाक यो तब अलग इतिहास पढ़ु भैया राम होने ठैक्क अब साढ़े पांच भो हम समय सको तब के प्रश्न छपया कर यहाँ मैं ईमेल पठ लेखे तेस में पठा सकू भोलि हमी राजनीति में युवा सरकार निर्माण अधिकार जिम्मेवारी भय लज को लगी यहाँ बिदा लिना चाहे भोलिसम को नमस्कार सुरक्षित रहने वाला धन्यवाद